lalagyanan ng mga mantis. Ang video na ito ay ipapakita yung mga iba't ibang lalagyanan. Meron na akong aquarium type na gawa sa uh, salamin. Meron din acrylic, uh, stick o tapos delicap. Itong delicap ay mga 2 ounces. Mga 1 and a half inch ang taas. Tapos yung diameter niya ay about 2 uh, inches or 3 inches yung diameter niya. Ang laman nito, mga L4 na Herudula parvicens. Yan po ang Herudula L4. Screen on top, it's my buta feeding hole sa ilalim. Yung sunod ay mga itong uh, medium na delicap. Nilalaman ay isang L5 na parviceps. So around 3 inches ang taas niya. Siyempre yung kanyang diameter ay about 3 inches din. Merong screen sa tabi, may screen sa taas para magandang ventilation. Yung herudula ay nasa takip po. So, importante talaga yung circulation ng hangin. Kaya yeah, meron pong butas sa tabi. Ang sunod naman ay isang delicap na 32 ounces. Ito yung finiture dun sa Mantis Keepers Philippines na si Admin Jano. Ito ay mga 5 or 6 inches ang taas. Tapos may butas na sa taas. Yung mantis ko siguro mga L6 or 7. I think L7 niya. Kasi adult na siya ngayon. Tapos yung diameter ng lalagyan is about uh, 4 and a half inches. Ayan, mukhang umabot pa ng 5 inches. Itong 32 ounce na lalagyan, nakuha ko kay Admin Arnie na pinaglagyan niya siguro ng Orchid Mantis dati. Nakuha ko na to sa kanya. At ginamit ko pa rin. So, nakadikit dyan yung false uh, orchid flower sa tabi at sa taas. Itong susunod na 
lalagyanan ko ay gawa sa stiko yung pinakamalaking lalagyanan niya 1 2, 3, 4, 5, 6 around 6 inches yung taas niya and then 5 inches yung diameter and that's a uh, adult female herudula Ilagyan ko ng butas, ginamit kong isang drill. Tapos yung taas din, binutasan ko. Ayan ko ang cutter. Tapos ginugan ko. So, importante talaga yung ventilation. Tapos nilagyan ko rin ng net sa tabi para maka-cut siya. At hindi rin na makalabas sa mga butas. Itong next enclosure ko ay gawaan sa acrylic na nakuha ko din to kay Admin Arnie. Yung dimension ng acrylic na to ay around 12 inches or 1 foot. At yung kanyang weed ay 1,2,3,4,5,6,7 Okay, 7 inches ang weed niya At yung depth niya ay 7 inches Binuksan ko muna yung enclosure na gawa sa acrylic para mailipat ko yung mga ghost mantis. Meron ng isa na sa loob. Ito yung pangalawa. nilagyan ko ng mga sticks striker sticks ang tawag or mga sticks na mga ten millimeter ang diameter so ito enclosure ay meron yan nilagyan ko ulit ng pangatlong ghost mantis Ipapakita ko lang yung top, gawa sa metal net, tapos merong sham na butas, ginawa. Ito yung front, magnetic sliders. May dalawang mantis, ghost mantis. May butas din, tapos dinagdag ako ng maliliit. Itong nasa gitna ay yung feeding hole. Yan po ang itsura ng uh, enclosure sa acrylic. decoration lang niya ay mga sticks yun lang nilagay ko wala na akong nilagay na wala na akong nilagay na lupa or additional decor na bulaklak, kahon simple sticks lang ito naman yung isang enclosure na gawa sa salamin binili ko yung fish aquarium na maliit uh, na rectangular 
and it measures around uh, 9 inches in height. Width and depth nya ay 6 inches. So 1, 2, 3, 6. 6 inches in width and depth. Pero yung ilalim, ilagyan ko na pagkupit. And sa ilalim ng aquarium, uh, yan, yung pinuturo ko, nilagyan ko na cork para mataas. Kasi yung ilalim yan, tinanggal ko yung salamin. And then nilagyan ko ng hydroton balls plus uh, activated carbon and net. Tapos nilagyan ko ng coco peat plus perlite. Tapos yung sa likod, yan yung tunay na halaman, yung mataas matulis tapos yung likod na parang vine yan ang peke peke yung halaman umbuksan natin yung cork na ginawa ko cork lead ito ay yung maliit ng drift food na nabili ko sa isang pet shop na ang karaniwan ng pinibenta ay mga isda at iba iba mga ayo ayan po yung ghost man please ngayon yung nawa kong kanina yung yung totoong halaman so yung takip nito ay gawa sa pork board na bibili sa bookstore yan po mga samples ng lalagyanan ng mantis Maraming salamat po. Hanggang sa muling video.